Tá parecendo um esfregãozinho? Não, não é esfregãozinho não. É um mini coelho da raça Minilope. Que são esses coelhinhos, ó, e tá comendo um, essa planta verde aqui que eles gostam muito aqui. Mas você tá vendo o Minilope tem como característica, eles têm as orelhinhas caidinhas assim para baixo, né? E olha, até a carinha some no meio do pelo, né? Eu vou até pegar mais um aqui, vou soltar isso e pegar mais um para vocês verem. Tem uma variedade incrível de cor, né? São animais de estimação muito legais. São super pets, os mini coelhos. Deixa eu pegar aqui uma... Ah, olha que coisinha linda aqui. Tem de todas as cores, ó. Tem cinzinha. Tem esse também é mini lope de orelhinha caída. Olha a orelhinha dele caída. Parece um gremlinzinho, ó. Olha que coisinha linda, cara. Então, para quem hoje... Na maioria das pessoas hoje está morando em apartamento ou casas pequenas, não tem muito espaço, não dá para ter um cachorro. Pô, esse bichinho é muito legal. Os coelhos interagem com a gente. É, eles aprendem que o nome, qual é o nome deles, quando você chama eles vêm. Eles têm preferência, inclusive, por determinadas pessoas em casa, que nem cachorro gosta mais de um, não gosta tanto de outra pessoa. E são animais é, que podem viver até quase 10 anos. Então, é um animalzinho legal para manter, né? O único problema do coelhinho... Você quer a folhinha, neguinho? Quer? Quer? Não quero folhinha, não. O único problema do coelho é o seguinte, as pessoas têm mania de o que vem do desenho animado aplicar com seus animais. E desenho animado está longe de ser uma aula de manejo de bicho, né? Porque o pessoal geralmente entope esses bichos de cenoura. O que é que acontece? Eles acabam morrendo por diarreia em cativeiro, que é uma tristeza. Então, todas essas variedades de coelho, os mini coelhos, ó, olha isso aqui, coisinha mais linda. Também lope, de orelha caída, preto e branco. A gente viu marronzinho, vimos um cinza, esse malhadinho. E todas essas raças, eles vão crescer um pouco mais. Ele vai chegar a um quilo e meio, dois quilos. Não vai passar disso. Mas as pessoas têm que entender que a dieta de coelho é ração específica de coelho e material verde. Mas não é alface nem couve, não. Ou você dá folha de bananeira, ou você dá, por ele, como, como é isso aqui, são pedaços de folha de bananeira, ou você dá esse capim de pasto, tipo capim na pie ou alfafa peletizada, ou alfafa desidratada, e mais nada. Quer dar um... É, aí do mesmo jeito que você faz com o teu filho, dá um chocolatinho de vez em quando, dá uma balinha, aí você agrada ele com um pedacinho de cenoura, um pedacinho de maçã, um pedacinho de coco, coisas duras que eles gostam de comer e de roer, né? Então, outra coisa, quem tem esse coelhinho, quem quer ter coelhinho por muito tempo, não pode errar no manejo. Então já sabe, ou um pedaço de folha de bananeira, ou capim verde, mais ração para coelho, só. Essa é a dieta do animal, né? E eles odeiam gaiola com muita umidade, então você tem que estar sempre preocupado da gaiola estar muito seca e tal. Mas é um super pet que eu recomendo, principalmente para você que tem pouco espaço físico, esse animal vive muito bem numa gaiola relativamente grande e você solta ele para brincar na hora que você tem que quiser interagir com ele e é um bichinho que vive muito bem, tá? Muito legal os coelhinhos. Aqui tem uma variedade de mini coelhos muito legais. Curtiram? Olha que coisinha linda. Quer comer o um matinho, baixinho? Ah, não quero não. Ah, eu quero sim. Hum, muito bom isso. Tá vendo? Você folha de bananeira. Curtiram? Mas ó, a gente já viu aqui mini cabra, mini porco, mini coelho, mas eu ainda tenho mais um mini especial para mostrar para vocês aqui, tá bom? Curtiram o coelhinho? Fiquem com eles, ó. Olha quanto coelhinho legal tem por aqui. viu várias raças de coelho anão naquele outro cercado que eu estava. Mas essa aqui é a raça anã, é a menor de todas. Chamam de dwarf, né? E os dwarf são coelhinhos que não crescem nada. Um adulto não chega a um quilo, né? Um animal também de manejo delicado, ração, capim verde ou folha de bananeira e mais nada. Se você entupir ele de cenourinha, coisinha mole, ele vai morrer de diarreia. Então você pode dar um pedacinho de cenoura, um pedacinho de maçã, ocasionalmente como um prêmio, como você daria um chocolate para o teu filho, mas é, nunca exagerar. Eles estão aqui basicamente só na ração e estão super saudáveis com as fezes sequinhas, tá? Então quando você adquire um animal desse, fique esperto. O que você tem mais que observar é a textura das fezes. Se as fezes estão sequinhas e rolando no fundo da gaiola, a alimentação está perfeita. Se as fezes ficaram pastosas, estão grudando nos lugares e tal, você está errando na alimentação. Fique esperto com isso aí. Vou pegar umzinho aqui pra gente ver como eles são fofos. Ó, olha o tamanho disso. 
Olha que coelhinho, olha as orelhinhas curtinhas, cara. Olha que coisinha mais doce. Não é apaixonante? Isso é um animal ideal é, para você ter no teu apartamento, né? Um bichinho de área interna, fica numa gaiola que não precisa ser uma gaiola tão grande quanto essa que eles estão. E você vai ter um super companheiro, um amiguinho por bastante tempo, né? Se você fizer a alimentação é, é, correta e tal. Coelhinhos, olha que coisa fofa, gente, né? Aí, aqui tem coelho para todos os gostos. Por exemplo, desde o Dwarf, que é o menor raça de coelho. Aí vocês estão vendo aqui do meu lado, ó. Esses caras aqui são filhotinhos também. E eles são filhotinhos, são três vezes maiores do que esse. Isso aqui é uma raça chamada gigante de Flandres, que é um coelho que pode ficar com mais de 15 quilos quando adulto. É um gigante mesmo. Então, aqui a gente tem o maior dos coelhos, o gigante, do lado do menor dos coelhos, que é o Dwarf. Muito legal essa coleção de raças de coelho que a gente está vendo aqui. Agora eu vou deixar vocês para olharem um pouquinho desses coelhinhos, porque eles são lindos demais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse passeio maravilhoso aqui nessa área linda. E a gente viu tantos animais, e muitos deles podem ser animais de estimação que a gente pode ter em casa. Então, é muito legal. Espero que vocês tenham curtido bastante esse passeio aqui no Papo Animal. E até a próxima! Música